రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు పదిహేను వందల ప్రింట్లు అంటే అసామాజిక వ్యవహారం కాదు మొత్తం సర్వత్ర చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పటికే థియేటర్ల దగ్గర అభిమానులు కానీ అటు సినీ పరిశ్రమ అందరూ కూడా చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలాంటి యాంగ్జైటీ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు రెండో చిత్రంతో ఇలాంటి దాన్ని అచీవ్ చేయటం ఐ థింక్ ఇది నా అచీవ్మెంట్ కంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లానింగ్ ఈ ఈ మధ్య మనం ఈ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడాలి వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడాలి రెండు వందల రోజులు ఆడాలి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం మర్చిపోవాలి బికాస్ థియేటర్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చే రెవెన్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ మనం నంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఎన్ని రిలీజ్ చేస్తాం ఎన్ని ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేస్తాం అనేది సస్టైన్ అవుతుంది ఈ మధ్య సో అది మర్చిపోయి మనం రెవెన్యూ అంత తొందర రావాలి ఎన్ని రోజులు అంటే ఒకప్పుడు మనం పది థియేటర్లు వేసి లక్షలాది మంది ఆ పది థియేటర్లకి వెళ్ళాలి అక్కడ అక్కడ క్రౌడ్ ప్రాబ్లం అవుద్ది పోలీసు వాళ్ళకి క్రౌడ్ కంట్రోల్ చేయలేరు చాలా మంది చనిపోతా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఈజ్ చేయడానికి అందరు కంఫర్టబుల్ గా వెళ్లి చూడడానికి అన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అది ఒక రంగా జనాలకి అది మంచిదే ప్రొడ్యూసర్ కి మంచిదే అంటే నాన్నగారికి అల్లు అరవింద్ గారు ఒక దిక్ సూచి అంటారు అందరు అంటే అల్లు అరవింద్ మీకు కూడా దిక్ సూచి అవుతారా ఆల్వేస్ బిన్ దర్ మాకు ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అయితే ఎప్పుడు వస్తారు ఆయన ఎప్పుడు ఆదుకుంటూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేశారు డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు హ్యావ్ అండ్ టేక్ ఎ సపోర్ట్ అంటే మీరు మాకు చెప్పనిది మాకు తెలిసిన విషయం ఒకటి ఉంది మీకు సంగీతం బాగా వచ్చాను నాన్నగారి సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన పాట ఏదైనా పాడతారు మా సాక్షి ఆడియన్స్ కోసం ఫ్రీగా పాడాలా డబ్బులు ఏమైనా పాడతాను ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్ లేదన్న ఏదైనా ఒక సాంగ్ నాన్నగారు నటించిన సినిమా లేదంటే మా దగ్గర రిలీజ్ అవుతుంది కొంచెం ఆ టెన్షన్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు పాట పాడడం అంటే లిటిల్ బిట్ ఓన్లీ ఒక టూ వన్ టూ అవర్ నాన్నగారి పాటలా నాన్నగారి సినిమాలు పాట చెప్పండి నాకు చాలా సాంగ్స్ అండి మీరు ఏదైనా పాట చెప్పండి మంచి మెలోడీ ఏదైనా పాడతాను మెలోడీ సాంగ్ ఏదైనా మంచి కుర్సే ఇంకా రీసెంట్ గా రీసెంట్ మీరు అక్కడి నుంచి ఎడిట్ చేసుకోండి ఓకే ఓకే మన కొండవీడి దొంగలో కానీ మహానగరి కల్కత్తాపురి నమహోగిలి హౌరావారది అంటే ఆల్రెడీ నాన్నగారికి పొలిటికల్ ఒక సాంగ్ పాడారు రాను రోజులు సినిమాలు కూడా సాంగులు పాడే అవకాశం ఉంది అన్న మీకు సొంత సినిమాలు కానీ సరదాగా అనుకోలేదండి ఒకవేళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్వైట్ చేస్తే ఇఫ్ ఈ థింగ్స్ దట్ ఐ సూట్ దట్ సాంగ్ మై వాయిస్ దట్ సాంగ్ వై నాట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు సింగ్ చరణ్ మీ తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత అంజనా ప్రొడక్షన్స్తో మన బొమ్మరల్ బాస్కర్ తో స్టార్ట్ అవుట్ అవుతుంది నెల పోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుట్ అవుతుంది అంటే ఈ సినిమాలో గుర్రప్స్ వరకు స్పెషలైజేషన్ ఆ సినిమాలో కూడా ఇలాంటి స్పెషాలిటీస్ ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉందా ఫస్ట్ కంటెంట్ బాగుంటే అండి ఈ గుర్రప్స్ వాళ్ళు ఈ డెఫినెట్గా బట్ ఏదో ఒకటి ఇన్వైట్ చేస్తాం చూస్తాం ప్రాబ్లీ వన్స్ మీ ట్రావెల్ ఇన్ టు ద స్టోరీ అండ్ జర్నీ అది కథలోకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒకటి అండేటెడ్ చూస్తారు అంటే స్కై డైవింగ్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అనేది బయట వినిపిస్తుంది బాగా అవునా ఎలా ఎక్కడ వచ్చింది అంటే వస్తుంటుంది మీడియా కదా స్మెల్ చేస్తుంటాం అనుకోలేదండి సీరియస్ గా బట్ ఇట్స్ నాట్ అ నార్మల్ జాబ్ స్కై డైవింగ్ అంటే ఇట్స్ టూ మంత్స్ కోర్స్ ఉంది అది ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకోవాలి బికాస్ ఎనీథింగ్ గోజ్ రాంగ్ నో బడి టు హెల్ప్ యూ మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ బట్ తీసుకుంటాను బట్ ఐ డోంట్ నో ఐ షుడ్ బి రియలీ ట్రైన్ ఫర్ దట్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ చరణ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ పిక్చర్ మగధీరా మగధీరా అందరినీ అలరించే చిత్రం